അടിസ്ഥാനപരമായി കൊരിന്ത്യ സഭയുടെ ഒരു പ്രശ്നം അവർ മറ്റെല്ലാത്തിനേക്കാളും വലുതായി ചിന്തിച്ചിരുന്നത് കൃപാഫലങ്ങളാണ് അഥവാ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നതും അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തെക്കാളും വലിയതായിട്ട് അത് അവർ ചിന്തിക്കുക മാത്രമല്ല അങ്ങനെ കൃപാഫലങ്ങളുള്ള വ്യക്തികളെ ഒരു ഉന്നതരായ ആളുകളായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ പോലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവിടെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇതിൻ്റെ പേര് തന്നെ കൃപാവരം എന്നാണ് ഗ്രേസ് ഗിഫ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗിഫ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിവാർഡ് പ്രതിഫലമല്ല പ്രതിഫലമല്ല പ്രത്യുത എന്താണ് കൃപയാണ് അത് നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃപാവരങ്ങൾ ഉള്ള വ്യക്തികൾ അഹങ്കരിക്കാൻ പാടില്ല ചില ആളുകളുടെ ചിന്ത ഇത് നമ്മുടെ വിശുദ്ധിക്കുള്ള ഒരു പ്രതിഫലമായിട്ട് ദൈവം തരുന്നതാണെന്നാണ് ഏത് നമ്മൾ വളരെ വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞ് നമ്മൾ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കും പിന്നെയും കൂടുതൽ വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രവചിക്കും പിന്നെയും കൂടുതൽ വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം നമുക്ക് രോഗശാന്തി വരം തരും പിന്നെയും വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കുക അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കണം അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷേ അങ്ങനെ നമ്മുടെ വിശുദ്ധിക്കുള്ള കൂലിയായിട്ടാണ് ഇത് തരുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പേര് മാറ്റണം ഇതിൻ്റെ പേരെന്താ കൃപാവരമെന്നാണ് ചിലരുടെയൊക്കെ ഇടപാട് കണ്ടാൽ പ്രത്യേകിച്ച് കൃപാവരങ്ങൾ ഉള്ള വ്യക്തികളുടെ ചില ആളുകളുടെ ഇടപാട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിവർക്ക് ദൈവം യോഗ്യത കൊണ്ട് കൊടുത്തതാണെന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയുണ്ടാകും റിവാർഡല്ല ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയാറുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിൽ നിന്ന് ദൈവശാസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കരുത് തിയോളജി ഉണ്ടാക്കരുത് ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒരു കൊച്ചു സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വാങ്ങിച്ചു അതിനൊരു ഗോൾഡ് മെഡൽ കിട്ടി അങ്ങനെ ഗോൾഡ് മെഡൽ കിട്ടുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് അധ്വാനിച്ച് പഠിച്ച് അതിന് കിട്ടിയ പ്രതിഫലമാണ് എന്നാൽ ഒരു കൊച്ചിന് നമ്മൾ യൂണിഫോം കൊടുക്കുന്നത് യൂണിഫോം കൊടുക്കുന്നത് പഠിച്ച് പാസ്സായതിനുള്ള പ്രതിഫലമായിട്ടാണോ ആണോ അല്ല പഠിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ സ്കൂളിൽ പോകണമെങ്കിൽ അതിന് യൂണിഫോം വേണം അപ്പോൾ നന്നായി പഠിക്കാനാണ് യൂണിഫോം കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ പഠിച്ചതിനുള്ള പ്രതിഫലമായിട്ട് അല്ല ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കൃപാവരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കേണ്ടതിന് ലഭിക്കുന്ന ഗിഫ്റ്റാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിച്ചതിനുള്ള ഒരു പ്രതിഫലമല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കുരിന്ത്യ സഭയുടെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവർ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചത് ഇത് അവരുടെ വിശുദ്ധിക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അംഗീകാരത്തിൻ്റെ മുദ്രയായിട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഗിഫ്റ്റ്സ് ഒരാൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പോലും അതിനേക്കാൾ വലുതായിട്ട് അവിടെ ചിന്തിച്ച ഒരാൾ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത് ഒരാൾ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുത്തം ചാടി കയറി ഭയങ്കര ബഹളം ഉണ്ടാക്കി അന്യഭാഷ കുറയും അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഇവനോടൊന്നും പറയത്തില്ല കാര്യം പ്രസംഗിക്കുന്നവൻ പുസ്തകം നോക്കി പ്രസംഗിക്കുന്നതല്ല ഉള്ളോ മറ്റേതാണോ അത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതല്ലയോ അതുകൊണ്ട് അവനെ ആൾക്കാർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും ബഹളം ഉണ്ടാക്കി അന്യഭാഷ പറയാൻ അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത് പ്രസംഗിക്കുന്നവൻ അഥവാ പ്രവചിക്കുന്നവൻ പ്രവചിക്കുന്നവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻസ്പയർഡ് സ്പീച്ച് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ആലോചന ദൈവസഭയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നവൻ അവൻ ചെറിയവനും ബഹളം ഉണ്ടാക്കി അന്യഭാഷ പറയുന്നവൻ വലിയവനും അത് വലിയവനങ്ങ് ആയിക്കോട്ടെ ഇവനിത് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ആലോചന പറയാനോട്ട് സമ്മതിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് സഭയ്ക്ക് ആത്മീക വർത്തനം ഇതൊക്കെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ അവിടുത്തെ ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല സഭയ്ക്ക് ആത്മീക വർധന വരുത്തുന്ന വരങ്ങൾ വേണം നമ്മൾ കൂടുതൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നു ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്നു അവൻ തനിക്കു താൻ ആത്മീക വർധന വരുത്തുന്നു നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ദൈവസഭയിൽ 
എനിക്ക് മാത്രമുള്ള ആത്മീക വളർത്തനം മതി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് സ്വാർത്ഥതയാണ് സഭയ്ക്ക് ആത്മീക വളർത്തന വരുത്തുന്നവനാണ് വലിയവൻ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രവചിക്കുന്നവൻ അവനേക്കാൾ വലിയവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാവി പറയുന്ന കാര്യമല്ല ഇൻസ്പയർഡ് സ്പീച്ച് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ആലോചന പ്രാപിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവൻ അവന് മാത്രം ആത്മീക വളർത്തന വരുത്തുകയല്ല പ്രത്യുത എന്താണ് അവൻ സഭയ്ക്ക് ആത്മീക വർധന വരുത്തുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ സഫലന്മാരാകുന്നു ആകണം എന്നാണ് പൗരോസ് അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൃപാവരങ്ങളെക്കുറിച്ച് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് പൗലോസ് അവിടെ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ കൃപാവരങ്ങളെക്കുറിച്ച് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ കൊണ്ട് നിർത്തുന്നത് ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യം മുതൽ ദൈവസഭയിൽ ഒന്നാമത് അപ്പസ്തോലന്മാർ രണ്ടാമത് പ്രവാചകന്മാർ മൂന്നാമത് ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാർ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ നിയമിക്കുകയും പിന്നെ വീര്യപ്രവൃത്തികൾ രോഗശാന്തികളുടെ വരം സഹായം ചെയ്യുവാനുള്ള വരം പരിപാലന വരം വിവിധ ഭാഷാവരം എന്നിവ നൽകുകയും ചെയ്തു എല്ലാവരും അപ്പസ്തോലന്മാരോ എല്ലാവരും പ്രവാചകന്മാരോ എല്ലാവരും ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരോ എല്ലാവരും വീര്യപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരോ അപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഇതൊന്നും എല്ലാവർക്കുമുള്ളതല്ല ദൈവം ചിലരെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനകത്ത് ആരും മോളിലും താഴെയും അല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും രോഗശാന്തിക്കുള്ള വരമുണ്ടോ എല്ലാവരും അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നുവോ എല്ലാവരും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുവോ ശ്രേഷ്ഠ വരങ്ങളെ വാഞ്ചിപ്പിൻ ശ്രേഷ്ഠ വരങ്ങൾ എന്നവിടെ പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ആത്മീക വർത്തന വരുത്തുന്ന വരങ്ങളെ വാഞ്ചിപ്പിൻ അതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായ വരങ്ങൾ ഡിസയർ ഏണസ്ലി ദ ഗ്രേറ്റർ ഗിഫ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ വേറെ ഗിഫ്റ്റിനകത്ത് വലിയ വലിപ്പ ചെറുപ്പമോ അതുള്ളവർക്ക് ഉള്ളവരിൽ വലിയവനും ചെറിയവനും ഒന്നുമില്ല പ്രവചിക്കുന്നവനും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവനും രോഗശാന്തി വരപ്രാപ്തനും ഭൂതശാന്തി വരപ്രാപ്തനും എല്ലാം ഒരുപോലെ ഉള്ളൂ കാര്യം ഇതെല്ലാം പകുത്തു കൊടുത്തത് ദൈവമാണ് ദൈവം ഓരോരുത്തർക്ക് അവരുടെ അവർക്ക് ദൈവം അത് പക ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം ഇഷ്ടപ്രകാരം പകുത്തു കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഇതിൽ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ ആത്മീക വർധനയ്ക്കുതകുന്നതായ വരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാംക്ഷിപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിട്ട് പറയുകയാണ് ഇനി അതിശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു മാർഗം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എന്താണ് ഈ അതിശ്രേഷ്ഠം ശ്രേഷ്ഠം എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ലേ ഡിസയർ ഏണസ്ലി ദ ഗ്രേറ്റർ ഗിഫ്റ്റ്സ് ആൻഡ് മോർ ഓവർ എ മോസ്റ്റ് എക്സലൻറ്റ് വേ അതായത് ഈ ശ്രേഷ്ഠ വരങ്ങളെക്കാൾ എക്സലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അതാണ് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന സ്നേഹം എല്ലാ കൃപാവരങ്ങൾക്കും മുകളിലാണ് സ്നേഹം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രസകരമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് വരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ദ മോസ്റ്റ് എക്സലൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് സ്നേഹമാണ് ഗലാത്തിയ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ആത്മാവിൻ്റെ ഫലത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ എവിടെയാണ് സ്നേഹത്തില ആത്മാവിൻ്റെ ഫലമോ സ്നേഹം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പതിമൂന്നാം അധ്യായം കൃത്യമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പൗലോസ് ചെയ്യുന്നത് വെരി ക്ലിയർ വേ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നത് സ്നേഹം ഇല്ലാതെ ബാക്കി എന്തുണ്ടായിട്ടും ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനുഷ്യരുടെയും ദൂതന്മാരുടെയും ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ബ്രദറെ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ അന്യഭാഷ ഉണ്ടല്ലോ അത് മനുഷ്യരുടെ ഭാഷയൊന്നും അല്ല അത് ദൂതന്മാരുടെ ഭാഷയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഏത് ഭാഷ ആയിക്കോട്ടെ ഞാനതിനുള്ള എതിർക്കുന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെയും ദൂതന്മാരുടെയും ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചാലും എനിക്ക് സ്നേഹമില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ മുഴങ്ങുന്ന ചെമ്പോ ചിലമ്പുന്ന കൈത്താളമോ അത്രേ മുഴങ്ങുന്ന ചെമ്പ് ചിലമ്പുന്ന കൈത്താളം എ സൗണ്ടിങ് ബ്രാസ് ഓർ എ ക്ലാങ്ങിങ് സിമ്പിൾ അവിടെ ഈ പാട്ടൊക്കെ പാടുമ്പോൾ ഈ കൈയടിക്കുന്ന സിമ്പിൾ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിനകത്ത് കണ്ടൻറ്റ് ഒന്നുമില്ല അത് ശബ്ദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അന്യഭാഷ ശബ്ദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല പക്ഷേ സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ അത് വെറും ശബ്ദം മാത്രമാണ് സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ 
it is just like a sounding brass or a clanging cymbal mulanguna chembo chilambuna kaithalamo athre sneham enikku pravajana varam undayitte sakala marmangalum sakala gnanavum grahichalum malagale neekuvan thakka vishwasam undayalum sneham illa engil njan edum illa അപ്പോൾ എത്ര വലുതാണ് ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എനിക്കുള്ളതെല്ലാം അന്നദാനം ചെയ്താലും എൻ്റെ ശരീരം ചുടുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചാലും സ്നേഹമില്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു പ്രയോജനമില്ല ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഭയങ്കര ജനറസായിട്ട് ഞാൻ ഉള്ളതെല്ലാം ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്നാൽ സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ ആ കൊടുപ്പ് കൊണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അടുത്തത് എൻ്റെ ശരീരം ചുടുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചാലും ഈ ശരീരം ചുടുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചാൽ എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മളൊന്നും അങ്ങനെ ചുടാൻ ശരീരം ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റം അല്ല പ്രത്യുത ഒരു മഹാപീഡനം ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ മരിക്കാൻ പോലും തയ്യാറായാലും എന്നിൽ സ്നേഹമില്ല എങ്കിൽ എൻ്റെ മാറ്റിഡം കൊണ്ട് പോലും പ്രയോജനമില്ല എൻ്റെ രക്തസാക്ഷിത്വം കൊണ്ട് പോലും പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതൊന്നും വേണ്ട എന്നാണോ അങ്ങനെ ചിലർക്ക് ഒരു ചിന്തയുണ്ട് ആ ഇവിടെ വേദസ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തുവാ മനുഷ്യരുടെയും ദൂതന്മാരുടെയും ഭാഷയെ സംസാരിച്ചാൽ അത് വെറും മുഴങ്ങുന്ന ചെമ്പോ ചിലമ്പുന്ന കൈത്താളമാണ് അങ്ങനല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാക്യം മുഴുവൻ വായിക്കണം അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനോ മനുഷ്യരുടെയോ ദൂതന്മാരുടെയോ ഭാഷയെ സംസാരിക്കുന്നതിനെ എതിർത്തല്ല ഇത് പറയുന്നത് പ്രവചന പരത്തെയോ സകല മർമ്മങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുന്നതോ മലകളെ നീക്കുവാൻ തക്ക വിശ്വാസമോ ഇതിനെയൊന്നും എതിർത്തല്ല പറയുന്നത് സ്നേഹമില്ല എങ്കിൽ അന്നദാനം ചെയ്യണ്ട എന്നല്ല പറയുന്നത് സ്നേഹമില്ല എങ്കിൽ പീഡനം സഹിക്കണ്ട എന്നല്ല പറയുന്നത് സ്നേഹം ഇല്ല എങ്കിൽ സ്നേഹം ഇല്ല എങ്കിൽ ബാക്കി കാര്യമൊന്നും വേണ്ട എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഭയങ്കര സുവിശേഷാത്മാവുള്ള ആളും മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ നടത്താൻ ക്രൂസുകളൊക്കെ നടത്താൻ ഇഷ്ടംപോലെ പണമൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് വെക്കുക പക്ഷേ അയാളുടെ സ്വന്തം അപ്പൻ സുഖമില്ലാതെ കിടന്നിട്ട് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി പോലും ഇല്ല അയാൾ അയാളുടെ സുഖഭോഗങ്ങളിൽ തന്നെ കഴിയുകയാണ് പക്ഷേ വലിയ പൈസ സ്വത്രാഴ്ച ഇടുന്നുണ്ട് ക്രൂസുകൾ നടത്താൻ പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സുവിശേഷ വിലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇഷ്ടംപോലെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയല്ല തരം കിട്ടിയാൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരോടും സുവിശേഷം പറയുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ സ്വന്തം അപ്പനെ നോക്കിയില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ചെന്നാൽ എന്താ പറയാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എൻ്റെ പൊന്ന് സഹോദര സുവിശേഷ വേല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും കൊണ്ട് കാശ് കൊടുക്കുന്നതിനകത്തോ നിങ്ങൾ തന്നെ എല്ലാവരോടും പോയി സുവിശേഷം പറയുന്നതിനകത്തോ ഒന്നും അല്ല കാര്യം അതിനേക്കാളൊക്കെ വലുതാണ് അപ്പനെ നോക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സുവിശേഷ വേല ചെയ്യേണ്ട എന്നാണോ ആരോടും സുവിശേഷം പറയേണ്ട എന്നാണോ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നതുപോലെയാണ് ഈ ഭാഗം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ അതിൽ നിന്ന് ഈ വാക്യം അടർത്തിയെടുത്ത് ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയരുത് അപ്പം ഇതിനേക്കാൾ വലുതാണ് സ്നേഹം എന്നുള്ളതായ ആ കൃത്യമായ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം ആത്മവരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഈ ആത്മവരങ്ങൾക്കപ്പുറത്താണ് സ്നേഹം പിന്നീട് സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തനിയെ പഠിക്കണം സ്നേ എങ്ങനെയുള്ളതാണ് സ്നേഹം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കണം പിന്നീടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എട്ടാമത്തെ വാക്യം സ്നേഹം ഒരു നാളും ഉതിർന്നു പോകുകയില്ല ലാവ് നെവർ ഫെയിലത്ത് ഒരിക്കലും ഉതിർന്നു പോകാത്തത് പ്രവചന വരമൊക്കെ തീർന്നു പോകും നീങ്ങിപ്പോകും ഭാഷാവരം അത് നിന്നു പോകും ജ്ഞാനമോ അത് നീങ്ങിപ്പോകും അതിനൊക്കെ ഒരു കാലയളവ് വരെയുള്ള സ്പാനേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ആവശ്യമില്ലാതെയാകും പക്ഷെ സ്നേഹം ലവ് നെവർ ഫെയിലത്ത് സ്നേഹം ഒരു നാളും ഉതിർന്നു പോകയില്ല ഒരു നാളും ഉതിർന്നു പോകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാലയളവിലും ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് സ്നേഹം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇനി എല്ലാ കാലയളവിലേക്കും ഉള്ളതുമാണ് അതാണ് ഉതിർന്നു പോകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നിലനിൽക്കും എന്ന് പറയാനുള്ള കാര്യം വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഹം ഇത് മൂന്നും നിലനിൽക്കുന്നു റോമലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ 
അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പ്രത്യാശയ്ക്കോ ഭംഗം വരുന്നില്ല അവിടെയും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഹോ പുട്ട് നോട്ട് ടു ഷെയിം ഓർ ഇറ്റ് നെവർ ഫെയിൽസ് പ്രത്യാശയ്ക്ക് ഭംഗം വരുന്നില്ല പ്രത്യാശയും ഇതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് നിലനിൽക്കുന്നതായ ഒരു കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസവും എല്ലാമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്താണ് വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് നമുക്ക് സമാധാനമുണ്ട് നാം നിൽക്കുന്ന ഈ കൃപയിലേക്ക് നമുക്ക് അവൻ മൂലം വിശ്വാസത്താൽ പ്രവേശനവും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു നാം ദൈവതേജസിൻ്റെ പ്രത്യാശയിൽ പ്രശംസിക്കുന്നു അപ്പോൾ വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന കാര്യമാണ് വിശ്വാസത്താലാണ് നമുക്ക് അവ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഫെയ്ത്തുണ്ട് വിശ്വാസം എന്നാൽ ഈ ഫെയ്ത്ത് അവിടെ കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നില്ല നാം നിൽക്കുന്ന ഈ കൃപയിലേക്ക് നമുക്ക് അവൻ മൂലം വിശ്വാസത്താൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പ്രവേശനം ലഭിച്ചവരിൽ എന്തുണ്ട് നാം ദൈവ തേജസിൻ്റെ പ്രത്യാശയിൽ പ്രശംസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫെയ്ത്ത് മാത്രമല്ല ഫെയ്ത്ത് ഉള്ളിടത്ത് എന്തുണ്ട് ഹോപ്പുണ്ട് ഫെയ്ത്താണ് നമ്മളെ കർത്താവുമായിട്ട് അടുപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശനം തരുന്നത് വിശ്വാസമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫെയ്ത്ത് എന്നാൽ അങ്ങനെ വിശ്വാസത്താൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രത്യാശയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പറയുന്നത് നാം നാം അവൻ മൂലം വിശ്വാസത്താൽ നാം ഈ നിൽക്കുന്ന കൃപയിലേക്ക് നമുക്ക് അവൻ മൂലം പ്രവേശനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു നാം ദൈവ തേജസിൻ്റെ പ്രത്യാശയിൽ പ്രശംസിക്കുന്നു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നാം ദൈവ തേജസിൻ്റെ പ്രത്യാശയിൽ പ്രശംസിക്കുന്നു ആൻഡ് വി റിജോയ്സ് ഇൻ ഹോപ്പ് ഓഫ് ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ഗാഡ് കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ വിശ്വാസത്താൽ നാം നിൽക്കുന്ന ഈ കൃപയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ദൈവവുമായിട്ട് വിശ്വാസത്താൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പ്രത്യാശയിലേക്ക് ആ പ്രത്യാശ എന്താണ് ദൈവ തേജസിൻ്റെ പ്രത്യാശ അപ്പോൾ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യാശയിലേക്കുള്ള ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് പ്രത്യാശയിൽ നാം പ്ര പ്രശംസിക്കുന്നു തന്നെയല്ല കഷ്ടത സഹിഷ്ണുതയെയും സഹിഷ്ണുത സിദ്ധയെയും സിദ്ധത പ്രത്യാശയെയും ഉളവാക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് നാം കഷ്ടങ്ങളിലും പ്രശംസിക്കുന്നു സി കാരണം ഓരോ കഷ്ടത വരുമ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ അത് വേവിച്ച കുറച്ച് കാലത്തേക്കല്ലേ ഉള്ളൂ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്തോ ഉണ്ടാകാൻ പോവുകയാണ് തേജസ് ദൈവ തേജസ് We are entering into the glory of God. That is the first thing. Kashtada, Sakshnada, Sithada, Sithada, Pratyashiya, Mulavakunnu. That is why I am asking for the first question. If you are a human being, you are a human being. That is why we are a human being. 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 ആത്യന്തികമായി പ്രത്യാശയിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ അപ്പം വിശ്വാസം നമ്മളെ ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വിശ്വാസമാണ് നമ്മളെ എന്ത് ഈ നിൽക്കുന്ന കൃപയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ കൃപയിലേക്ക് നാം നിൽക്കുന്ന ഈ കൃപയിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചു ഇവിടെ പ്രവേശനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അയ്യോ വാതിലങ്ങോട്ട് കടന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതെന്തോ ലോകമാ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ദൈവ തേജസ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കാണുകയാണ് അങ്ങോട്ട് കടന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷേ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യുകയാണ് പ്രത്യാശിക്കുന്നു പ്രത്യാശയ്ക്കോ ഭംഗം വരുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പകർന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ നോക്കി ഇവിടെ സ്നേഹവും വന്നു നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെയും നമ്മൾ കൊടിന്തലകൃതി വായിച്ചു ഇവയിൽ വലുതോ സ്നേഹം തന്നെ ഈ സ്നേഹം എല്ലാത്തിൻ്റെയും തുടക്കവും ഒടുക്കവും ഒടുക്കമില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റേണൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റേണൽ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ സാധാരണ പറയും സി ഫെയ്ത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ 
ഫെയ്ത്ത് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ജീസസ് കെയിം ടു ദിസ് വേൾഡ് ഫസ്റ്റ് യേശു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫെയ്ത്തിനെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വിശദമാക്കുക എന്നാലേ അതിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ബിലീഫ് എന്ന് പറയുന്നതും ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടും രണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം ബിലീഫ് എന്നതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ വാക്ക നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ബിലീഫ് ബിലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാക്റ്റ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു വസ്തുത നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ട്സ് ആകാം സയൻറ്റിഫിക് ഫാക്ട്സ് ഓർ എംഫിനിക്കൽ ഫാക്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറയും പരീക്ഷണ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതായ സത്യം അങ്ങനെയുള്ള സത്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ കണ്ടില്ലെങ്കിലും ചില ആളുകൾ പറയുമല്ലോ അത് ബ്രദറെ വിശ്വസിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നതല്ല കാണാതെ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് വിശ്വാസം നമ്മൾ കാണാത്ത എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചിലപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ നമുക്കെല്ലാം നമ്മളെല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഭൂമി സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്നു എന്ന് അല്ലേ നമ്മളെല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഭൂമി സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്നു ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഭൂമി സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്നത് ഉണ്ടോ നമ്മൾ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നിട്ടും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു അതൊരു എംഫെരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷണ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ഫാക്റ്റാണ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഫാക്റ്റാണ് സയൻറ്റിഫിക്ക ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കാവുന്ന ഒരു സത്യം അത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു ഫാക്റ്റ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി അങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ട്സ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയെ നാഥുറാം ഗോഡ്സെ വെടി വെച്ചു വന്നു നമ്മളെല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേ അത് ഉണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടോ നാഥുറാം ഗോഡ്സെ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയെ വെടി വെക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നിട്ടും നമ്മളത് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു അതൊരു ചരിത്ര സത്യമാണ് അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ട്സ് ഉണ്ട് അഥവാ ശാസ്ത്രീയ സത്യങ്ങൾ ഭൗതിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുണ്ട് ആ ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇത് ഫെയ്ത്ത് അല്ല ദാറ്റ് ഈസ് ബിലീഫ് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം യേശുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചരിത്ര വസ്തുതകൾ വിശ്വസിക്കുന്നതിനെയും നമ്മൾ ചിലപ്പം വിശ്വാസം എന്നങ്ങ് വിളിക്കും അത് വിശ്വസിക്കേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല യേശു കർത്താവ് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് ഭൂമിയിൽ വന്നെന്നും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചെന്നും മരിച്ചെന്നും അടക്കപ്പെട്ടെന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന അക്രൈസ്തവർ പോലും ധാരാളമുണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചാൽ പോരാ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ പോരാ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് പകരമായി മരിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കണം ശരിയാ അതൊരു ചരിത്ര വസ്തുത എന്നതിനേക്കാൾ ഒരു ദൈവശാസ്ത്ര വസ്തുതയാണ് അതിപ്പോൾ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ പാപത്തിന് പകരമായി മരിച്ചു എന്നുള്ളത് ചരിത്രത്തിലെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു വസ്തുതയായിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് നല്ല ആരുടെയും കണ്ണുകൾക്ക് അത് കണ്ടിട്ടില്ല ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അൺസീൻ ഫാക്റ്റ് ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യം മാത്രമല്ല ഒരു ദൈവശാസ്ത്ര യാഥാർത്ഥ്യം കൂടെയാണ് ഇനി അതും കൂടെ അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചാലോ പക്ഷേ അതും നമ്മൾ വസ്തുതകളെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ചരിത്ര വസ്തുതയും മറ്റേത് ദൈവശാസ്ത്ര വസ്തുതയും ഫാക്ട്സ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ഫാക്ട്സ് വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അതിനെ മുഴുവൻ വിശ്വാസമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ബിലീഫ് എന്നുള്ള വാക്ക് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇനി ഈ ദൈവശാസ്ത്ര സത്യം കൂടെ വിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വിശ്വാസിയാകുമോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പിശാജ് ഇതെല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവിക തൃത്വത്തിൽ രണ്ടാമനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണെന്നും അവൻ കന്യകയുടെ സുതനായി 
മുഴുവനായി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പിശാജ പിശാജിൻ്റെ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഫെയ്ത്ത് ആളുകൾ ഫെയ്ത്ത് അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള വിശ്വാസം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു മെസ്സേജ് കേട്ടപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യ ഒരു കാര്യം ഏറ്റവും സൗണ്ട് ഡോക്ടറിന് അറിയാവുന്ന ആൾ പിശാജാണെന്ന് ഒരു ഡീവിയേഷനും ഇല്ല ഡോക്ടറിനിൽ ഒരു ഡീവിയേഷനും അവനായിട്ടില്ല അവനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കും പക്ഷെ അത് വേറെ കാര്യം അവന് പക്ഷെ സത്യം എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയാം ദൈവിക സത്യങ്ങൾ ഇത്ര കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ആരുമില്ല അവൻ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു ആണെന്ന് പിശാജിനറിയാം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവൻ പിശാജ് ബാധിച്ചവനൊക്കെ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിളിച്ചാണല്ലോ അല്ലോ അല്ലേ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു ഇത്രയും ബുദ്ധിയും ശക്തിയും എല്ലാം ഉള്ള മനുഷ്യനറിയാൻ വയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഭൂതത്തിനറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷേ അതിനെ നമ്മൾ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫെയ്ത്ത് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രസ്റ്റ് ആശ്രയമാണ് പക്ഷേ ആശ്രയം എന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ ആഴത്തിൽ ശരിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് യു നോ ലീനിങ് അപ്പോൺ സംബഡി ഓർ ഫോളോയിങ് ഇൻ ടു ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് സംബഡി ഒരു വ്യക്തിയുടെ കയ്യിലേക്ക് ഓർ വേണമെങ്കിൽ അബാൻഡനിങ് യുവേ സെൽഫ് ഇൻ ടു ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ തന്നെ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഇസ് എ ബിഗ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബിലീഫ് ആൻഡ് ഫെയ്ത്ത് എന്നാൽ ഫെയ്ത്തിന് കൃത്യതയോടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു മറ്റൊരു എന്ന് പറയണ്ട അതിനോട് ചേർന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഫെയ്ത്തിന് ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വേരിയൻറ്റ് കണ്ടത് ബ്രീത്തിങ് എന്നാണ് അതായത് റിസീവിങ് ബ്രീത്തിങ് ഇൻ ഉള്ളിലേക്ക് ശ്വസിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അപ്പോൾ എനിക്കത് ഒത്തിരി സന്തോഷകരമായി തോന്നി കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫെയ്ത്ത് ഈസ് ട്രസ്റ്റ് ഗിവിങ് യുവർ സെൽഫ് ടു ഗാഡ് ലിങ്കിങ് വിത്ത് ഗാഡ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ആഴമായി നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നത് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് റിസീവിങ് ജീസസ് ഇൻസൈറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതായ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മളെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതായ ഒരു അവസ്ഥ ബ്രീത്തിങ് ഇൻ യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം അതിൻ്റെ ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്ന പല ഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നോക്കിയാൽ ആ കർത്താവ് ഉള്ളിൽ വരുന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും അത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പിന്നീട് പഠിക്കാം എങ്കിലും ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എൻ്റെ അൻപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എൻ്റെ മാംസം തിന്നുകയും എൻ്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നു ഇത് ഞാൻ പിന്നീട് കുറച്ചൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ കാര്യം ഞാൻ അവനിലും അവൻ എന്നിലും വസിക്കുന്നു ശരിക്കും ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാക്ട്ലി ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് അവൻ എന്നിലേക്ക് കയറി ഈസ് എബായിഡിങ് ഇൻ മീ ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് വിസിറ്റിങ് എബായിഡിങ് അപ്പോൾ ഫെയ്ത്ത് വിശ്വാസമെന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിനെ ഉള്ളിൽ വസിക്കാൻ കയറ്റിയിരുത്തുന്നതാണ് അതാണ് ശരിക്കും ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ബിലീഫ് അത് സാധ്യമായി തീർന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അത് സാധ്യമായി തീർന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ജീസസ് കെയിം ടു ദിസ് വേൾഡ് അവൻ ഭൂമിയിലേക്ക് അവൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവാണ് ഫെയ്ത്ത് സാധ്യമാക്കിയത് അവൻ സ്വർഗത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഫെയ്ത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു യേശു സ്വർഗത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്നിരുന്നെങ്കിലും യേശു ദൈവപുത്രനാണെന്ന് നമുക്ക് വസ്തുത വിശ്വസിക്കാമായിരുന്നു എല്ലാം വിശ്വസിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ഇരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ യേശു എനിക്ക് സമീപസ്ഥനായി തീർന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഹി കെയിം ടു ദിസ് വേൾഡ് 
the first coming of jesus ini pratyasha ennu parayunnathu vishwasathilekku namukku madangi varam pratyasha ennu parayunnathu it is related to the second coming of jesus christ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവിനാൽ സംഭവിക്കുന്ന വരവിന വരവിനാൽ സാധ്യമാക്കി തീർക്കുന്ന വരവിനാൽ സംഭവിക്കുന്ന എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി അവൻ ഒന്നാമത് ഭൂമിയിലേക്ക് എൻ്റെ പാപങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനായി കാൽവറി ക്രൂസിൽ വന്ന് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ ഫെയ്ത്ത് നടക്കത്തില്ലായിരുന്നു ബിലീഫ് നടന്നതിനെയും പക്ഷേ ഫെയ്ത്ത് നടക്കത്തില്ല മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് രണ്ട് വാക്കുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ മലയാളം തന്നെയല്ല മിക്ക ഭാഷകളിലുള്ള വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ബിലീഫ് ഉണ്ടായനേയും പക്ഷേ ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ടായത് ബിക്കോസ് ജീസസ് ഈസ് സോ ക്ലോസ് ടു മീ ഹി കെയിം ഡൗൺ അവൻ എന്നെ വീണ്ടെടുത്ത് എന്നെ അവൻ്റെ പുത്രനാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് യേശുവിനെ ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഓക്കെ എന്നാൽ അതേസമയം അങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് യേശു കയറി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ റോമലേഖനത്തിൽ കണ്ടത് അതാണ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നാം നിൽക്കുന്ന ഈ വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മൂലം നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സമാധാനമുണ്ട് നാം നിൽക്കുന്ന ഈ കൃപയിലേക്ക് നമുക്ക് അവൻ മൂലം വിശ്വാസത്താൽ പ്രവേശനവും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഫെയ്ത്ത് ഫെയ്ത്തിനാലാണ് എനിക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് എവിഡൻറ്റ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവാണ് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് എന്നെ പ്രവേശിപ്പിക്കുവാൻ അതും എങ്ങനെയാണ് ബൈ ഫെയ്ത്ത് ഫെയ്ത്ത് എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ബിലീവ് റിസീവിംഗ് ജീസസ് ഇൻസൈഡ് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റുന്നത് അവൻ എന്നിൽ വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ എനിക്ക് അങ്ങനെ കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഫെയ്ത്താണ് എന്നെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചത് ദൈവസന്നിധിയിലോട്ട് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് വിശ്വാസത്താൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു നാം ദൈവ തേജസിൻ്റെ പ്രത്യാശയിൽ പ്രശംസിക്കുന്നു ഞാൻ അതുവരെ ദൈവ തേജസ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ ആകപ്പാടെ അവിടെ ഇവിടെയും ചില എന്തോ പതിനായിരം വാട്ടിൻ്റെ ബൾബൊക്കെ ഇങ്ങനെ കത്തുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതല്ലാതെ ദൈവ തേജസ് ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാനെന്നല്ല ആരും കണ്ടിട്ടില്ല പാവിയായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കും ദൈവ തേജസ് കാണാൻ കഴിയില്ല വലിയ പ്രകാശം കണ്ടെന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ പറയും പക്ഷേ ആർക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവ തേജസ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അവങ്കലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചവർക്ക് അല്ലാതെ ആർക്ക സോ നൗ വി ഹാവ് ആക്സസ് ടുവേർഡ്സ് ഗോഡ് വി ഹാവ് എൻറ്റേഡ് ഇൻ ടു ഹിസ് പ്രസൻസ് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ പ്രവേശിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവൻ മൂലം നമുക്ക് നാം ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ കൃപയിലേക്ക് പ്രവേശനവും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രവേശനം ലഭിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് കണ്ടു അവൻ്റെ തേജസ് കണ്ടു ആ തേജസ്സിലേക്കാണ് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ആ ദൈവ തേജസ്സിൻ്റെ അതിൽ മുങ്ങിക്കുളിക്കുവാൻ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ആ തേജസ് പൂർണ്ണമായിട്ട് എനിക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയിലാണ് ആ ദൈവ തേജസ്സിൻ്റെ പ്രത്യാശയിൽ പ്രശംസിക്കും ഹോപ്പ് എനിക്കറിയാം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ മുന്നോട്ടാണ് ഐ എം വാക്കിംഗ് ആൻഡ് വാക്കിംഗ് തേജസ്സിന്മേൽ തേജസ് പ്രാപിച്ച് പൗരസ് പറയുന്ന വാക്കാണ് ഒടുവിൽ അവൻ്റെ അതേ പ്രതിമയായി നമ്മൾ രൂപാന്തരപ്പെടും ആ തേജസ്സാണ് സകല പ്രതീക്ഷയും പ്രത്യാശയും ഈ ഹോപ്പ് റോമലേഖനം മുഴുവൻ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ ഹോപ്പ് അത് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ ഹി കംസ് ബാക്ക് അവൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാകുന്നത് എൻ്റെ ഫെയ്ത്ത് സാധ്യമാക്കി തീർത്തത് അവൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവാണ് എൻ്റെ ഹോപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ഒടുവിലായെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പഠിച്ചാലും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിലുള്ളത് സ്നേഹമാണ് അവിടുത്തെ യേശുവിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവ് തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് ലാവ് അല്ലാതെ എന്താ For God so loved the world, He gave His only begotten Son, so that whosoever believeth in Him shall not perish, but will have eternal life. Then the Ega Jadhanaya Putranil Vishwasikinna Evanin Nashichu Pogade Nithya Jeevan Prabhikkeyantadine Avanen Nalguvan Thakkavannam 
ദൈവം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് മലയാളത്തിൽ അത്ര ലോകത്തെ അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹിച്ചു ഗുഡ് സോൾ ഔട്ട് ദ വേൾഡ് യോഹനാൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കാൺമീൻ നാം ദൈവമക്കളിൽ നിന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് നമുക്ക് എത്ര വലിയ സ്നേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നു സോ ഗ്രേറ്റ് ലവ് അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവിൻ്റെ പ്രേരണ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നോടുള്ള സ്നേഹമാണ് അവൻ എന്നെ വീണ്ടെടുത്തു അവൻ എന്നെ അവൻ്റെ മകനാക്കി മകനാക്കുക മാത്രമല്ല അവൻ എന്നെ അവൻ്റെ മണവാട്ടിയാക്കി ഇതെല്ലാം സ്നേഹമാണ് അവൻ രണ്ടാമത് വരുന്ന എന്തിനാ മണവാട്ടിയ ചേർക്കാൻ മണവാട്ടിയ ചേർക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ സ്നേഹമുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അവൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൻ്റെ പിന്നിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് സ്നേഹം ഇനി നമ്മളെ ചേർത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് ഇട്ടേച്ച് പോകാനല്ല അവനോട് കൂടെ വാഴുവാൻ അപ്പോൾ ഈ സ്നേഹം എവിടം വരെ ഉണ്ട് നിത്യത അവസാനിക്കാത്തടത്തോളം അവസാനിക്കത്തില്ലല്ലോ അത്രയും കാലം സ്നേഹമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഹം ഇവ മൂന്നും നിലനിൽക്കുന്നു ഇവ മൂന്നും നിലനിൽക്കുന്നു ഈ നിലനിൽക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നല്ല കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാകണം 